দর্শক জানিয়ে দিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো এবং এই খবরগুলো নিয়ে এখন আমাদের দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে তাদের বিশ্লেষণ শুনে নিতে চাই শুরু করতে চাই রিজন সিদ্দিকি আপনাকে দিয়ে আজকে নতুন করে মানে এটি একটা স্বস্তির খবর নিশ্চয়ই বলতে হবে যে গত দুই দিনে এখন পর্যন্ত নতুন করে করোনা আক্রান্ত কোনো রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি তবে উদ্বেগের যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা দুটি ঘটনার উদাহরণ এখানে টানতে চাই বগুড়ার একটি ঘটনা গতকালকে সেটি হয়েছে যে একজন ব্যক্তি তিনি গিয়েছেন এবং সকাল পর্যন্ত তিনি তার জ্বর হয়েছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তিনি কারো তার স্ত্রী বিভিন্ন জনকে ডেকেছে তারা কেউ এগিয়ে আসেনি অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করেছে তারা এগিয়ে আসেনি এবং তারপরে সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে আরেকটি ঘটনা নওগাঁয় সেটি শুক্রবারে ঢাকা থেকে একজন যুবক সেখানে গিয়েছে গ্রামবাসী তাকে ঢুকতে দেয়নি এবং তারপরে তিনটি হাসপাতালে গিয়েছে কোনো হাসপাতাল তাকে নেয়ও নি তারপরে সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে এটি করোনা কিনা আমরা জানি না কারণ সেই তার নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে করোনার এই যে আতঙ্ক সেই বিষয়টা একটু জানতে চাই যে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে আমরা এখন জানি যে এই ধরনের রোগী বা শ্বাসকষ্টজনিত বা এই ধরনের রোগী বিশেষ করে যারা হার্ট অ্যাটাক করছে সেই ধরনের রোগীকেও তারা এই করোনা আতঙ্কের কারণে নিচ্ছে না এটির সমাধান আসলে কি আমরা ধরেন এই ধরনের রোগের সঙ্গে তো খুব আগে পরিচিত ছিলাম না বড় বড় রোগের সঙ্গে আমরা পরিচিত যেমন ডায়াবেটিস হার্ট অ্যাটাক मेडिकल शिक्षा व्यवस्था क्या जान त्रुटि जेखने मानविक मानविकतार शिक्षार अभाव आज मन जो ডাক্তারি বা চিকিৎসকের যে মানবিক শিক্ষা যেটা মানবিক গুণের যে শিক্ষা সেই বিষয়টা বোধ হয় তাদের ঘাটতি আছে তা না হলে যেখানে আপনি জানেন শুধু এখানে নয় আমি ময়মনসিংহ দেখলাম আপনি আপনি যেগুলো দুটো উদাহরণ দিলেন সেটা দেখলাম আরও অন্য বেশ সাত আটটা নিউজ দেখলাম যে মারা গেছে এমনও ঘটেছে যে লাশ দাফন করতে গেছে কিন্তু তাকে সেই গ্রামে দাফন করতে দেবে না দিচ্ছে না সে গ্রামের মানুষ তাহলে এই লাশটা কি হবে এটা আমার গ্রাম এখানে আমি বড় হয়েছি আমি মারা গেছি তো আমার এখানেই দাফন হওয়ার কথা না তবে আতঙ্ক তো আছে আসলে এটি নিয়ে না ধরেন লাশটা দাফন হয়ে গেলে তো আর কোনো আতঙ্ক নেই তো সুতরাং আপনি দাফনও হতে দেবেন না সেখানে আন্দোলন হয়েছে অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন মুখে আন্দোলন এটা শুধু যে ডাক্তারদের একটা দিক আমি বললাম সমাজের ভেতরেও কিন্তু এটা হওয়া মাত্রই আমাদের কতগুলো কাজ করা দরকার ছিল যেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি যেমন যেমন যে যে প্রচার প্রচারণাগুলো আমরা করেছি যে হাত দন ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন সচেতনতার যে পরামর্শ সেই জায়গায় একই সঙ্গে আমাদের এটাও বলা উচিত ছিল যে যদি রোগী এভাবে আনা হয় তাহলে এই হয় এই হয় না ইত্যাদি এবং সেখানে ধরেন প্রথম দিকে কতগুলো রোগী এমনভাবে দাফন করা হয়েছে যে তাদেরকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি পলিথিনের পেপারে মোড়ানো হয়েছে তার উপরে অনেক কান্নাকাটি করলে তার উপরে কাপড়ের কাপড় দেওয়া হয়েছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরাই কেবল নিয়ে তাকে জানা যা বা একটা কিছু বা করে তাকে দাফন করে মাটি চাপা দিয়ে চলে এসেছে এখন তাতে কত বড় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সেই সেই যে একটা পরিস্থিতি সেটা সরকার হয়তো বুঝতে পারেনি ইনিশিয়ালি কিন্তু ইমিডিয়েটলি এটা বুঝবার প্রয়োজন ছিল না প্রয়োজন প্রয়োজনটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না বলেই যে এই রোগীকে হাসপাতালে হাসপাতালের বেডে নিচে পড়ে রয়েছে জ্বর করোনা কিনা তাও নিশ্চিত নয় কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শ করছে না হাসপাতাল পর্যন্ত তো নিচ্ছে না নিচ্ছে না এই এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমাদের আসলে নিষ্কৃতি দরকার নিশ্চয়ই মঞ্জুরুল হাসান বলবো একটু পরামর্শ শুনবো আপনার আমাদের আসলে কি করণীয় মানে এই যে একটা অমানবিক জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে আসলে উত্তরণের পথটা কি প্রথম অমানবিক জায়গার জন্য যে স্লোগানটা আপনারাও প্রচার করেন আমরাও দেখছি বিশ্বব্যাপী হচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সেটাই আমি এটাকে কন্টেস্ট করতে চাই আচ্ছা যে সামাজিক দূরত্ব তৈরি করা যাবে না ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স 
দৈহিক দূরত্ব ঠিক আছে কিন্তু সামাজিক আকর্তত্ব থাকতে হবে এই যে যে কথা এতক্ষণ ধরে আমরা শুনলাম আমাদের সমাজের চেহারা এটা না এবং এটা মানবিক সমাজের চেহারা না কাজে আমি মনে করি যেটা একটা ওয়েস্টার্নের স্টিগমা তারা পশ্চিমা দেশগুলিতে তারা যেভাবে পরিবার বিবেচনা করে সমাজ বিবেচনা করে সেই বিবেচনা আমাদের না কাজে আমাদের সমাজে একজন মৃতদের দাফন হবে না আমার পাশের বাড়িতে একজন মারা যাবে আমি দেখতে যাব না সেটা হবে না কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা রাখতে হবে সতর্কতা থাকতে হবে কাজে আমি মনে করি যে আমাদের ক্যাম্পেইন হওয়া দরকার যে সামাজিক নৈকট্য কিন্তু নিজের নিরাপত্তার জন্য বা অন্য অন্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা রাখা থাকে এক দুই নম্বর যেটি হচ্ছে যে আতঙ্কের একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা আপনি আজকে একশো একান্ন জন স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে একশো নয় জনের টেস্ট করা হয়েছে এটা একটা বড় দুর্বলতা আমাদের আজকে যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আরও চারটি পাঁচটা সেন্টার করেছে আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন একশো জন ষাট জন বা একটা সেন্টারে একশো জন এসছেন টেস্ট করার জন্যে সর্দি কাশি ফ্লু নিয়ে একশো জনের মধ্যে দশ জন করোনা মাইল করোনা তিনজন সিভিয়ার আর বাকি আশি জন সেফ তাহলে কিন্তু একটা মানুষ এখন মানুষ একটু কাশি দিলেই মনে করছে তার কি করোনা হয়েছে একটু হাঁচি দিলেই মনে করছে করোনা হয়েছে এই জায়গাটাতে আমরা আমার ধারণা যে আমরা পরীক্ষার জায়গাটা বাড়াতে পারিনি এতদিন কিন্তু আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে আরও কয়েকটি জায়গায় ঢাকায় শিশু হাসপাতালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনি শিশু হাসপাতালের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত শিশু হাসপাতালকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রথম প্রশ্ন আসলো এই যে যারা টেস্ট করাতে আসবেন তারা কোথায় আসবেন এই হাসপাতালে এই হাসপাতাল তো আমরা নিতে পারবো না কারণ এখানে তো অন্য রুগী আছে অন্য রুগী আছে তো কাজেই তাহলে তারটা বাসা থেকে আমরা স্যাম্পল কালেকশন করি স্যাম্পল কালেকশন করে আমরা ওই পরীক্ষাগার আছে সিএইচএফ চাইল্ড হেলথ ফাউন্ডেশন আর সেখানে আমরা পরীক্ষা করবো সেখানে খুব ভালো মানে চাইল্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের যিনি পরিচালক আপনি জানেন ডক্টর সমীর কুমার সাহা এবং তার মেয়ে সিথি সাহা তারা হচ্ছে বিল গেটস এর যে হিরো সেই হিরোদের একজন কাজে আমাদের ওই রিসোর্সেস আছে তো কাজেই এইটা প্রথম কাজ বা দ্বিতীয় কাজ যে যারাই সর্দি কাশি নিয়ে আসবে তাদেরকে পরীক্ষাটা করে আমি বলে দিব যে যদি করোনার তো দুইটা স্টেজ একটা হলো যে ইনিশিয়াল একটা হলো সিভিয়ার যদি সিভিয়ার হয় তাহলে তাকে আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে পেশেন্টদের কথা বলছেন কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যেও যেটি রেজাল্ট সিদ্ধিকে নিজেও বলছিলেন যে ডাক্তারদের মধ্যে আমি বলছি আমি বলছি ডাক্তারদের মধ্যে যেটি হচ্ছে যে ডাক্তারদেরকে ওই প্রস্তুতিটা থাকতে হবে আমি 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 এই কথা মনে করি এটা যে আমাদের ডাক্তাররা কিন্তু ডাক্তারকে যদি আপনি সমস্ত ইকুইপমেন্ট না দেয় কারণ একজন ডাক্তার যখন একজন পেশেন্ট দেখবে সেই জায়গায় আরেকজন পেশেন্টকে দেখতে হবে কাজে এই এই যুদ্ধের মধ্যে আমাদের শুধুমাত্র ডাক্তার না ডাক্তার নার্স এবং তাদের যে সাপোর্ট স্টাফ আছে তাদের কারণ যখন তার একজন পেশেন্টকে দেখবেন তার জন্য যে যে পিপি তারপর আরও যে সব ইনস্ট্রুমেন্টগুলি আছে সেই মানে সেই ইনস্ট্রুমেন্ট নেওয়ার পরেও তো আমরা বিশ্বে কয়েকটা ঘটনা দেখলাম অনেক ডাক্তার মারা গিয়েছেন চিকিৎসা করতে না সেটি তো আক্রান্ত হয়ে মারা যান সেটি তো মানে মানে কি বলে আপনারা বন্যার সময় চিকিৎসা করতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে মারা যায় কাজে ডাক্তার আমার ধারণা আমার আমাদের ডাক্তার যে মোটিভেশন আমি দেখছি আমি এর মাঝখানে সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি সচিব ড্যাবের সঙ্গে কথা বলছি বিএমএর সঙ্গে কথা বলছি তারা কিন্তু একাত্ম তাদেরকে যদি ডাক্তার এবং মানে ফ্রন্ট লাইনে যেসব ডাক্তার এবং হেলথ কর্মীরা কাজ করেন তাদেরকে যদি পর্যাপ্ত সিকিউরিটিটা দেওয়া হয় এবং সিকিউরিটি তাদের ব্যক্তিগত সিকিউরিটি না সিকিউরিটিটা হচ্ছে যে ওই পেশেন্টটা দেখার পরে তিনি যদি আরেকটা পেশেন্ট দেখতে পারেন কারণ ওইটা ওই একজন পেশেন্ট দেখার পরে তিনি যদি আক্রান্ত হন তাহলে তো আমি ডাক্তারকে হারালাম এবং এটা তার একটা প্যানিক হবে কাজে এই যুদ্ধের মধ্যে মূল ফোর ফ্রন্টে যারা আছেন ডাক্তার নার্স এবং কি বলে একদম সাপোর্ট স্টাফ যারা তাদেরকে পর্যাপ্ত সিকিউরিটির বিষয়টা দিতে হবে এবং বিশেষ করে যারা আইসোলেশন সেন্টারে কার কাজ করবেন তাদেরকে যদি প্রয়োজন হয় বিশেষ ইনসেন্টিভও দিতে হবে কি কারণে তারা আসলে কাজ করবেন যে রেজাল্ট চায়নাতে আপনি যে ওহানে যারা চিকিৎসা করেছিল তাদেরকে এখন ন্যাশনাল হিরো ডেক্লেয়ার করা হচ্ছে তাদেরকে এখন একদম সম্মান জাতীয়ভাবে সম্মানিত মোদীকেও তো আমরা দেখলাম তিনি তার মতো একজন মানুষ তিনি কিন্তু বলছেন যে এই সময় যারা চিকিৎসা দিচ্ছে তারা ঈশ্বরের সামিল এরকম বক্তব্য বা প্রণোদনা যেটিই হোক যে কোনোভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা আরেকটি বিষয় আপনাদের কাছে জানার আছে আমার সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এখনকার যে অবস্থা একদিন শুনছি যে কেউ মারা যাচ্ছে আরেক দিন শুনছি মারা যাচ্ছে না কেউ শনাক্ত হচ্ছে কেউ শনাক্ত হচ্ছে না তাদেরকে আমরা বলছি সকলকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে অর্থাৎ ঘরে থাকতে ঘরের বাইরে না আসতে ঘরে থেকে আমরা এই কত কয়েকদিনে গণমাধ্যমগুলোতে দেখছি সারা বিশ্বে বিশ্বেই একই ঘটনা ঘটছে যে তারা আবার এক ধরনের মানসিক চাপে আছে বিশেষ করে আমাদের মতো একটা যানজটের নগরীতে যখন এত ব্যস্ত লাইফ লিড করার পরে হঠাৎ করে থমকে যাওয়া জীবন সেখানে
বিরতির পরে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছেন দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকী এবং আছেন বিএফইউজে এর সাবেক সভাপতি মঞ্জুর লাসান বুলবুল স্বাগত দুজনকে আবারো সংবাদ সম্প্রসারণে রেজওয়ান সিদ্দিক বিরতির আগে আপনি বলতে চেয়েছিলেন যে ডাক্তারদের যে ভীতি কাজ করছে এখনো সেই প্রসঙ্গে ভীতি যেমন ধরেন একটা রোগী পড়ে আছে কাতরাচ্ছে বা চিৎকার করছে অন্য মানুষ পার হয়ে গেল কিন্তু একজন আমাদের এক্সপেকটেশন কি আমাদের এক্সপেকটেশন ডাক্তার পার হবে না ডাক্তার পার হবে না তার লুক আফটার করে যে মানে কি হয়েছে রোগীটার আচ্ছা দেখা যাক কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে ডাক্তার সেটা করছেন না পরিস্থিতি পরিস্থিতি এলাও করছেন না করছেন তার কারণ তার যে ড্রেসটা আছে এটা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক নয় এবং যদি তা প্রতিরোধক না হয় তাহলে খুব সহজেই তিনি ইমিডিয়েটলি আক্রান্ত হবেন সুতরাং এখন যে পরিস্থিতি হাসপাতালগুলোর সেখানে ডাক্তার নার্স বা অন্যান্য স্টাফ যারা আছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি এবং যেভাবে পারা যায় তাদের সবার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রোটেক্টেড বা প্রোটেকটিভ আপনার ড্রেস যার যার ভেতর দিয়ে কিছুতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারবে না এই রকম ড্রেস তাদেরকে প্রথম দিতে হবে যাতে তারা খুব সহজেই রোগী সর্দি কাশি নিজের নিশ্চয়তা পেলেই নিশ্চয়তা এটা না এটা তাকে দিতেই হবে এটা সবার আগে দিতে হবে এটা না দিলে এই রোগ কিন্তু অনেক বেশি স্প্রেড করে চলে যাবে নিশ্চয়ই এবং এই কি তাদের কি সেই সুযোগ সুবিধা না দিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করাটা আমাদের নিশ্চয়ই আর সেটি কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা দেখবেন আরেকটি বিষয় বলছিলাম যে মানসিক যে চাপ এই যে আমরা বলছিলাম যে ঘরে থাকার কথা আমরা বলছি তো যারা ঘরে আছেন তারা এই তিন চার দিন ধরে ঘরে থেকে একটা এক ধরনের মানসিক চাপে তারাও পড়ছেন সেই জায়গায় আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মানসিক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইউনিট ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক আছেন ডাক্তার মেখলা সরকার আমরা একটু তার কাছে যেতে চাই এই মুহূর্তে মেখলা সরকার আপনি নিশ্চয়ই শুনছেন আমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আজকে সম্প্রসারণ এবং আপনার কাছে আমরা এটি জানতে চাই সেটা হচ্ছে একটি গবেষণা বলছে যে মানসিক চাপ কমান কমবে কোভিড নাইনটিনের আশঙ্কা অথচ আমরা এই মানসিক চাপের জায়গাটিতে আছি অর্থাৎ যারা এই মুহূর্তে বাসা বাড়িতে অবস্থান করছেন তারা অনেকটা মানসিক চাপে আছেন কারণ প্রতিদিন তারা গণমাধ্যম ছাড়ছেন গণমাধ্যমগুলোতে তারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন কয়জন মারা গেল কারা আক্রান্ত হলো ফলে এই জায়গাটিতে আসলে তাদের জন্য অর্থাৎ মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্য তাদের কাছে আপনার কি পরামর্শ থাকবে প্রথমত একটা জিনিস কিন্তু আমাদের মাথায় থাকা দরকার যে আমাদের এখন প্রত্যেকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের আমরা মানসিক চাপ এবং এক ধরনের উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে এবং এই উদ্বিগ্নতাটা কিন্তু স্বাভাবিক এবং ক্ষেত্র বেশি সে প্রয়োজনীয় বটে কারণ হলো উদ্বিগ্নতা আমাদের যখন আমরা উদ্বিগ্ন হব তখন আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের সচেতন করবে সজাগ করবে এবং আমাদের আসন্ন বিপদ থেকে আমাদের কিন্তু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে আমাদের প্রণোদনা দেবে উদ্বিগ্নতা তখনই খারাপ যখন এটা অতিরিক্ত হয় অর্থাৎ হলো যে আউট অফ প্রপোর্শন হবে এবং যখন এটা আতঙ্কের পর যাবে কারণ শুধুমাত্র হলো যে আমাদের উদ্বিগ্নতায় যে এক ধরনের শারীরিক এবং মানসিক যে চাপ তৈরি হয় আর সেটা কিন্তু আমাদের নানা কারণেই হলো আসলে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক বিশেষ করে আমাদের যখন মানসিক চাপ হবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে আমরা ভুল করব আমাদের মেজাজ খিট খেটে থাকবে আমরা পরস্পর সাথে অতিরিক্ত ব্লেম গেম করব এবং যখনই আমরা এই জিনিসগুলো করব আমাদের এই বর্তমান অবস্থা কিন্তু আরও বেশি আমাদের জন্য জটিল হয়ে যাবে মোকাবেলা করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে পরস্পরের সাহায্যের জায়গাটা অনেকখানি কমে যাবে পরস্পরের মোটিভেশনের জায়গাটা অনেকখানি কমে যাবে কারণ এবং সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের হলো উদ্বিগ্নতা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আমাদের চাপটা কম কম থাকা দরকার এবং এর সাথে আরও একটা জিনিস আমি বলে রাখি এখন যদিও অনেক সময় বলা হচ্ছে যে সর্দি কাশি ফ্লুর জন্য আমাদের কিন্তু কিছু কিছু রেসপিরেটরি প্রবলেম বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু মানসিক চাপেরও জন্য কিন্তু অনেক সময় যখন আমরা উদ্বিগ্ন হই তখন আমাদের ব্রেন কিছু নিউরো কেমিক্যাল সিক্রেশন করে সেই নিউরো কেমিক্যালগুলো কিন্তু আমাদের নানা রকমের শারীরিক উপসর্গ করে তৈরি করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এটা কিন্তু যেমন অনেক ক্ষেত্রে একটু শ্বাসে প্রবলেম হওয়া প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া ঘাম হওয়া তো অনেক সময় কিন্তু রোগীরা অনেক সময় মনে করে বা মানুষজন অনেক মনে করে বোধ আমি করোনা আক্রান্ত হয়ে গেলাম বা অন্য যখন আমরা একটা মৃত্যু সংবাদ শুনছি যখন খারাপ খবর শুনছি তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরও অনেকের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এটা কিন্তু সিম্পল উদ্বিগ্নতা থেকে হচ্ছে এবং এটাতে কিন্তু আতঙ্কিত বা ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ আপনি যত বেশি উদ্বিগ্নত হবেন আপনার ব্রেন তত রং মেসেজ পাবে ব্রেন তত কিন্তু এই নিউরো কেমিক্যালগুলো সিক্রেশন করবে এবং হলে এটা আমার আমার শারীরিক প্রবলেমটা বাড়িয়ে দেবে এবং এই নিউরো কেমিক্যালের মধ্যে আমাদের আরও কিছু আছে স্ট্রেস হরমোন আছে এটা যদি দীর্ঘ মেয়াদে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কিছুটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও কমিয়ে দেয় এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের আসলে যেহেতু আমরা এখন খুব কনফাইনমেন্টের মধ্যে আছে এক ধরনের একঘেয়ে জীবনযাপন করছি তো সেক
নেতিবাচক বিষয় নিয়ে সারা দিন থাকবো স্বাভাবিকভাবে এটা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ না আমরা নির্দিষ্ট দিনের যে কোনো একটা সময় নির্ধারণ করে নেব যে এই সময়টা শুধুমাত্র আমি করোনা সম্পর্কে আমি জানবো সেটা হতে পারে সকালে বা বিকালের একটা নির্দিষ্ট সময় বাকি সময়টা কিন্তু আমি স্বাভাবিক জীবন যাপন করব অর্থাৎ হলো আমি যতটা সম্ভব আমি নিজেকে উৎপাদনশীল রাখবো এবং এটা মনে রাখতে হবে এই কোভিড নাইনটিন আমাদের এক ধরনের সুযোগও করে নিয়েছে যে পরিবারের জন্য আমরা আসলে সারা দিন রাত খাটছি বাইরে আমরা এতটা বের হচ্ছি সে পরিবারের সাথেই কিন্তু আমাদের সময় ব্যাপারটা হয় না কাজেই হলো যে যতটুকু কোয়ালিটি টাইম আমাদের আসলে কাটানো যায় পরস্পরে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সব কিছুই আমাদের ভালো নাও লাগতে পারে আমাদের মানে নিজেদের স্বজনদেরও সব কিছু ভালো নাও লাগতে পারে আমি বলবো এই সময়টা নিজের ভালোর জন্যে যতটুকু অ্যাকোমোডেট করা যায় অর্থাৎ তার যে আমার যে পাশের জনের পরিবারের সদস্যের যে অনেক কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমার যে প্রত্যাশাটা সে পূরণ করছে না যতটুকু এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা যায় কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে আর একজনের ভালো থাকার সাথে আমার ভালো থাকা কিন্তু এটা সাংঘাতে নিবিড়ভাবে যুক্ত সে যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু আমি ভালো না থাকবো না আমার শিশুটি যদি ভালো না থাকে সে যদি হলো মানসিকভাবে ভালো না থাকে সেটা কোনো না কোনোভাবে এটাকে আমাকেও আসলে প্রভাবিত করবে জি মেঘলা সরকার অনেক ধন্যবাদ আপনার এই পরামর্শের জন্য রিয়াজুদ্দিন আহমেদ সরি রেজওয়ান সিদ্দিক আপনার কাছে একটু শুনতে চাই এই যে পরামর্শ আসলে মানসিক পরামর্শ কিন্তু এটি থেকে কি বের হয়ে আসার আমাদের সুযোগ আছে মানে আমরা তো এই করোনাময়ই হয়ে গিয়েছি এই সময়টাতে এখন আলোচনা করোনার বাইরে তেমন কিছু নেই আর রাজনীতি তো নেই রাজনীতি থাকলে আর একটু অন্য ধরনের ডাইমেনশন হয় কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেন যে এখন করোনায় কিন্তু যে এই যে ঘরে বন্দি ঘরে কিন্তু আপনি বন্দি ধরেন এই লম্বা ছুটি দিয়েছে সরকার অর্থাৎ এরকম একটা লম্বা ছুটি পেলে সারা দেশের মানুষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তো সমস্ত সমস্ত টুরিস্ট বাসগুলোতে ঘুরতে বেরিয়ে যেত সেটার কিন্তু একটা রিফ্রেশমেন্ট হতো গোটা সোসাইটির ভেতরে কিন্তু তা কিন্তু হচ্ছে না এবং আপনি আর কখনোই এত লম্বা ছুটি জনগণের অন্য কোনো দেশে এটা এভাবে মিলবে না ফলে হয়েছে কি যে আমরা এখন এক ধরনের বিপদের মধ্যেই আছি প্রতিদিন আমরা এই চিন্তায় কবে এটা মুক্ত হবে কবে আমরা আবার অফিসে যেতে পারবো কবে আমরা স্কুলে কলেজে যেতে পারবো কবে আমরা আমাদের পাঠে ফিরে যেতে পারবো এই যে এই যে চিন্তাটা এটাই থাকছে এবং তার পিছনে করোনাটাই মুখ্য হয়ে থাকছে সুতরাং আমাদের যত দ্রুত এই করোনার একটা নিষ্পত্তি করা যায় সেটি তো আমরা আসলে প্রত্যাশা করছি মঞ্জুরুল হাসান বলবেন আপনার কাছে একটু ছোট্ট করে শুনতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা অপেশাদার আচরণের কথা বলছি যে যারা বাইরে বের হচ্ছে অনেকেই হয়তো প্রয়োজনে বের হচ্ছেন অনেক হয়তো না বুঝেই বের হচ্ছেন কেউ বের হচ্ছে কিনা সেটি আবার দেখতে যাচ্ছেন অনেকে তো এই জায়গায় কিছু অপেশাদার আচরণ আমরা দেখছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে পুলিশ পিটিয়ে তাদেরকে ঘরে উঠিয়ে দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের নানান রকম শাস্তি দিচ্ছে সেই জায়গায় একটু জানি সেগুলো নিয়েও আবার সমালোচনা করছে মানুষ আজকে আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারি তিনি আবার নির্দেশনা দিয়েছেন যে অবশ্যই মানবিক হতে হবে এবং পেশাদার আচরণ করতে হবে এটা হলো যখন আপনি একটা সিদ্ধান্ত দেন সেই সিদ্ধান্তটা সিদ্ধান্ত দাতা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সিদ্ধান্তটা যারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন তাদের মধ্যে একটা টিউনিং থাকতে হবে এখানে ইটস নট কারফিউ এবং মানুষকে যে ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে এটা মানুষকে বন্দি রাখার জন্য না বলা হচ্ছে তোমার নিজের নিরাপত্তা পরিবারের নিরাপত্তা এবং সমাজের নিরাপত্তার জন্য তুমি যদি বাইরে আসো তুমি যদি ইনফেক্টেড হও তাহলে তুমি ক্যারিয়ার হয়ে তোমার পরিবারকে ধর এই মোটিভেশনটা মানে একটা সমস্যা আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে পুলিশকে তো পেটানোর দরকার নাই পুলিশকে তো পেটানোর দরকার নেই কিন্তু দুঃখজনকভাবে এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশে না পশ্চিমবঙ্গে একই ঘটনা ঘটেছে কাজে আমি যেটি মনে করি এটি মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সমস্যা সমঝোতার সমস্যা পুলিশ যেমন ধরেন ওই যে এক ভদ্রমহিলা আমাদের জনগণেরও তো কিছুটা ভুল আপনি ধরেন একজন ভদ্রমহিলা তো একজন বুড়া বুড়ে লোককে কান ধরে ছবি তুলছেন তো এটি তো রুচিরও প্রশ্ন একজন বিশেষ ক্যাডারের অফিসার তিনি এই লেভেলে যাবেন এটা আপনি ধারণাও করতে পারি না কাজেই যারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কথা তারা তারা যখন অপদৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তখন বিপদ হয় আমি শুধুমাত্র এই এই প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে এই পুলিশের দিক থেকে সেনাবাহিনীর দিক থেকে সেনাবাহিনী কোনো মানে এমন কোনো আচরণ করে না যেটি নিয়ে আমরা প্রস্তুত আমরা দেখিনি এখন পর্যন্ত কোনো আচরণ তারা করে নাই কাজে সেনাবাহিনী কিন্তু তার মতো দায়িত্বটা পালন করছে এবং মানুষে মানে আমাদের মিডিয়াগুলি খুব দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বলছে যে আপনি ঘরে থাকবেন কি জন্যে তারপরও আপনি বাইরে যাবেন বাইরে গেলে আপনি ওই ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা রাখবেন আপনি তো দোকান খোলা রাখে রেখেছেন আপনি ওষুধের দোকানে যেতে হবে না আপনি খাবারের দোকান খোলা রাখে যেমন ধরেন সমন্বয়হীনতার একটা চিত্র বলি আপনি তিন দিন পরে ছুটি ঘোষণার চার দিন পরে কালকে এসে মেট্রোপলিটন পুলিশ বলছে খাবারের দোকান খোলা থাকা
তো আমি আজকে সকালবেলা আমার ওই সেগুনবাগি চালাকায় চট্ট চিটাগং হোটেল সহ সব বন্ধ আমি জিজ্ঞেস কেন বলে যে ভাইটা তো ছুটি পাওয়ার পর আমার সমস্ত কর্মচারী চলে গেছে আমি চাইলেই তো আজকে খুলতে পারবো তো কাজী যখন সিদ্ধান্তটা দিব তখন সিদ্ধান্তটা কার্যকর করা এবং সিদ্ধান্তটার বেনিফিশিয়ারা যারা তাদের দিকটা দেখার প্রয়োজন আছে আমি শুধুমাত্র এই যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মেকলাদি যেটি বললেন আমাদের সমস্যা হয়েছে এই যে আমি বাড়িতে বসে আছি বাড়িতে একটা হলো পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের সঙ্গে কখনো ঝগড়া হবে কখনো ভালো হবে কিন্তু আমি আর কি করব পত্রিকা পড়ব পত্রিকার অবস্থা নিয়ে আমরা জানি যে প্রিন্ট মিডিয়ার পত্রিকা নিয়ে এক ধরনের আতঙ্ক আছে আমাদের কাছে আরেকটা যেটা প্রবলেম হলো আমাদের সমস্ত টেলিভিশন একরকম কোনো স্পেশালাইজ চ্যানেল নাই আপনি ইভেন ভারতেও যদি দেখেন ভারতের নিউজ চ্যানেলগুলিতে করোনা 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 কিন্তু আপনি জি বাংলার এন্টারটেনমেন্টে যখন যান এন্টারটেনমেন্টের জায়গা আছে সিনেমা তো জি সিনেমাতে যেন সিনেমাতে কিন্তু আমাদের সব কি মিক্স চ্যানেল বলেন কি নিউজ চ্যানেল বলেন সবাই করণে দিয়ে শুরু করণে দিয়ে শেষ যার ফলে আমি চ্যানেল দেখে যে আমি একটুখানি রিলিফ পাবো সেই রিলিফ পাওয়ার জায়গাও কিন্তু পাচ্ছি না এটাও ধরেন একটা নতুন বাস্তবতা আমাদের সামনে যে এরকম ক্রাইসিসের সময় আমরা ভবিষ্যতে কি করব আর আমরা তো আসলে গণমাধ্যম তো প্রস্তুত ছিল না আসলে এই ধরনের ঘটনা তো কাজে কাজে ওই জায়গাটা তো একটা সমস্যা যে এখন এই মুহূর্তে যদি আবার আপনি করোনা বাদ দিয়ে আমাদের চ্যানেলগুলিতে বাংলা সিনেমা চালায় দেন সেটা আবার সমালোচনা হবে কিন্তু আমাদের ধরুন পাঁচটা যদি যেমন আমি আমেরিকায় দেখছি যে এত ক্রাইসিস নিউ ইয়র্কে কিন্তু তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস যে আপনি তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেসের স্পেশালাইজ চ্যানেল যে আপনি এই যে গৃহবন্দী আপনি ছয়টা ব্যায়াম করবেন পাঁচ ছয় ত্রিশ মিনিট এবং গবেষণা তো বলে যে এই সময় আসলে ফিজিক্যাল তো কাজে কাজে আমাদের গুলিতে তো যেহেতু সবাই ওভারলোডেড উইথ করোনা আমরা কিন্তু আর একটা রিলিফের জায়গায় যেতে পারছি না এইটাও আমাদের একটা নতুন বাস্তবতা আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু এই নতুন বাস্তবতার জন্য আমরা বল সরকারকে বলি ডাক্তারদেরকে বলি মানুষদেরকে বলি পুলিশকে বলি আমরা কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না যেমন ধরেন আজকে আমাকে একজন ফোন করছে যে আপনি থাক বাসায় থাকতে অসুবিধা কি আমি বাসায় কতক্ষণ থাকবো সে আমাকে সিম্পল একটা উদাহরণ দিল যে এটা বাস্তবতার সঙ্গে মিল ধরেন আপনি রাস্তায় গিয়ে পা সম্প্রসারণে সময় হয়েছে আরো একটা বিরতির সঙ্গে বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছেন দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ড রেজওয়ান সিদ্দিকি এবং আছেন বিএফ ইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল স্বাগত দুজনকে আবারও আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে রেজওয়ান সিদ্দিকি আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে বা এই পর্যায়ে এসে যে বিষয়টি জানতে চাই সেটা হচ্ছে গণমাধ্যমের একটি সংকট এই করোনার কারণে সেখানে একটু জানি প্রিন্ট মিডিয়ার কী অবস্থা আমরা জানি যে অনেকেই প্রিন্ট মিডিয়ার পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করেছেন করোনা ছড়াতে পারে সেই সংক্রমণের ভয়ে কী অবস্থা এখন প্রিন্ট মিডিয়ার থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে প্রিন্ট মিডিয়া বা প্রকাশিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে করোনা ছড়ানোর কোনো আশঙ্কা নেই এবং আমি দেখলাম বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে সেটা করা হচ্ছে কিন্তু মানুষের মনে একটা ভয় থেকেই যায় যে এই পত্রিকাটা কত হাত ছুঁয়ে আসছে অনেক হাত ছুঁয়ে আসছে প্রেসের থেকে শুরু করলে দেখা যায় যে আমার হাত পর্যন্ত আসতে মিনিমাম একশো হাত ছুঁয়ে আসছে তো একশো হাতে কার হাতে করোনা রয়েছে কার হাত হাতে করোনা নেই তা তো জানি না ফলে আমি যে নিজে এই পত্রিকাটা ধরতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হব না তার কোনো গ্যারেন্টি নেই সার্কুলেশন তো নিশ্চয়ই কমে গেছে অবশ্যই কমে গেছে এবং সার্কুলেশন এত কমেছে যে মানব জমিনের মতো পত্রিকা তাদের প্রিন্ট এডিশন বন্ধ করে দিয়েছে এখন শুধু অনলাইন আছে তাদের অনেক পত্রিকা তাদের সার্কুলেশন মানে ধরেন ষোলো পাতা বিশ পাতা পত্রিকা বারো পাতায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে তো এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেটা সংবাদপত্রে আমি আমি দেখিনি এই আটচল্লিশ বছরে যে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে সংবাদপত্র এতটা বিপদে পড়েছে সংবাদপত্র যেটা আমরা বিপদ দেখেছি সেটা হলো বেতন হয় না ধর্মঘট হয় এটা হয় এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে বা কি যাওয়া থাকবে এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে কিন্তু আপনার করোনা ভাইরাসের অবসানও জরুরি নিশ্চয়ই এই এই অবসানটা করা এবং একই সঙ্গে ধরেন বর্তমান অবস্থায় যদি সম্ভব হয় তাহলে পত্রিকাগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি সহায়তা ঋণই হোক আর অন্য যে কোনো পথই হোক রাখা দরকার কারণ সরকার যত যাই মনে করুক না কেন সংবাদপত্র সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর নিশ্চয়ই অবশ্যই সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যম সর্বোপরি গণমাধ্যম আর প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক দুটো মিডিয়াই মজরুল হাসান বলবো ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কি অবস্থা এবং এই যে আমরা বলছি যে আমরা একটা সংকট সময় পার করছি সেটি থেকে কি করে উত্তরণ সম্ভব আমাদের আমি প্রিন্ট মিডিয়া নিয়ে বলি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য
प्रस्तावनाडियाँ যদি সরকার বিশেষ প্রণোদনা দেয় খুব ভালো আর তাহলে প্রিন্ট মিডিয়ার অনেক প্রিন্ট মিডিয়ার সরকারের কাছে বিজ্ঞাপনের প্রচুর টাকা পাওনা আছে এই বকেয়া পাওনাটাও যদি এই সময় দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপৎকালীন সময়টা হয়তো তারা কাটতে পারে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের গণমাধ্যম কর্মচারী আইন যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি বারবার তথ্য মন্ত্রণালয়কে বলেছেন আগের তথ্যমন্ত্রী বর্তমান তথ্যমন্ত্রী এই গণমাধ্যম কর্মচারী আইন না হওয়ার কারণের জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া কোনো ডিসিপ্লিন নাই কোথাও ছাটাই হচ্ছে কোথাও প্রমোশন হচ্ছে কোথাও একরকম বেতন কোথাও একরকম বেতন যার ফলে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আমাদের টেলিভিশন মিডিয়াতে আছে তারপরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি আমি মনে করি যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে সংগঠনগুলি আছে তার একসাথে যেতে হবে এর মধ্যে একটি প্রস্তাব খুব যৌক্তিক যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ভাড়া डाक्तम যে তাদের জন্য ফুড সোলজার হিসেবে তাদেরকে সিকিউরিটি দিতে হবে আমার যে গণমাধ্যম কর্মীরা অফিসে দায়িত্ব পালন করছেন হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করছেন যে কোয়ারেন্টাইন এলাকায় যাচ্ছেন আইসোলেশন হাসপাতাল তার সিকিউরিটি কি তার মধ্যে একটি আমি মনে করি যে তাদের জন্য পর্যাপ্ত মানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা অফিসগুলি করবে সরকার ইমিডিয়েটলি যেটা করতে পারে মালিকদের সঙ্গে বসে তাদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা করতে পারে ইমিডিয়েট এই স্বাস্থ্য বিমাটা কারোর জন্য নাই প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য নয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য কাজী আমি মনে করি স্বাস্থ্য বিমাটা জরুরি বিশেষ করে যারা প্রতিদিন কাজ করতে আসছেন প্রতিদিন বাড়ি ফিরছেন কাজী আপনি আমাদের সবাইকে ঘরে থাকতে বলছেন আমার লোক তো ঘরে থাকতে পারছে না সেটাই জি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের পরামর্শ এবং আপনাদের মন্তব্যের জন্য दर्शक यही नीटल टाटा ग्रुप निवेदित आज के संबाद सम्प्रसारण डिबिस निज़े संगे ही थकून चौबीस घंटा